സ്റ്റഡി ആൻഡ് ലേൺ വിത്ത് മീയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൽ സൈക്കിൾ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് മൈറ്റോസിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോശം സെൽ ഡിവിഷൻ അഥവാ കോശവിഭജന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടത്തെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കോശം എം ഫേസിലേക്ക് കടക്കും അതായത് യഥാർത്ഥ കോശവിഭജന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും ഈ എം ഫേസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസിസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് ആകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൈറ്റോസിസ് അഥവാ ക്രമഭംഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മിയോസിസ് അഥവാ ഊനഭംഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഗോട്ട് അഥവാ സിദ്ധാന്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൽ ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ടാണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ടിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ക്രോമസോം സംഖ്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം നമ്പർ ആയിരിക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൈഗോട്ടിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സൈഗോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് എന്ന് സൈഗോട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സിൽ എത്ര ക്രോമസോം നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ യെസ് കറക്റ്റ് സ അപ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം നമ്പേഴ്സേ പാടുള്ളൂ കാരണം അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈഗോട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമസോം സംഖ്യ പകുതി ആകണം ഇങ്ങനെ ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതിയായി കുറയണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഗ്യാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ നടക്കുന്ന സെൽ ഡിവിഷനാണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് മിയോസിസ് ബീജകോശങ്ങൾ അഥവാ ഗ്യാമീറ്റ്സ് രൂപപ്പെടുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ഊനഭംഗം അഥവാ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലെ പ്രത്യുൽപാദക കോശങ്ങളിൽ അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേം സെൽസ് ലാണ് ഊനഭംഗം നടക്കുന്നത് സോ മിയോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തിന് മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്നു മിയോസിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ സംഖ്യ പകുതിയായി കുറയണം സോ മിയോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ ടു ഹാഫ് ഇൻ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ഡോട്ടർ സെൽസ് അതുകൊണ്ട് മിയോസിന് എന്തുകൂടെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ മൈറ്റോ ോസിസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൈറ്റോസിസിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ കുറയുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എത്രയായിരുന്നു പാരൻസ് സെല്ലിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഡോട്ടർ സെൽസിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈറ്റോസിസിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൈറ്റോസിൽ നമുക്ക് പാരൻസ് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസാണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ മിയോസിൽ പാരൻസ് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് ഡോട്ടർ സെൽസാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ഊനഭംഗത്തിൽ ആദ്യം ഇൻ്റർഫേസ് നടക്കണം കോശവിഭജനത്തിനായി ഒരുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വിഭജനഘട്ടമായ മിയോസിസ് അഥവാ ഊനഭംഗത്തിലേക്ക് കോശം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിയോസിസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ഇതിൽ മിയോസിസ് വണ്ണിന് തന്നെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രോഫേസ് വൺ അതിനുശേഷം മെറ്റാഫേസ് വൺ അതിനുശേഷം അനാഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടീലോഫേസ് വൺ സോ 
മിയോസിസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടീലോഫേസ് വൺ മിയോസിസ് ടുവിനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രോഫേസ് ടു മെറ്റാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു ആൻഡ് ടീലോഫേസ് ടു ഇങ്ങനെ മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടുവും കഴിയുമ്പോഴാണ് പാരൻറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് ഡോട്ടർ സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മിയോസിസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിയോസിസ് വണ്ണിനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടീലോഫേസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫേസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഈ പ്രോഫേസ് വണ്ണിനെ വീണ്ടും അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മിയോസിസ് ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത്തിരി ലെങ്തി ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ് മിയോസിസിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടുവും മിയോസിസ് വണ്ണിന് ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ആൻഡ് ടീലോഫേസ് വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ മിയോസിസ് ടുവിലും ഉണ്ട് അപ്പം മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫേസ് വൺ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫേസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഊനഭംഗത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും സങ്കീർണവുമായ ഘട്ടമാണ് പ്രോഫേസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ പ്രോഫേസ് വൺ ഇതിനെ വീണ്ടും അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ആ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീൻ പാക്കറ്റീൻ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആൻഡ് ഡയാകൈനസിസ് സോ പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജായ ലെപ്റ്റോട്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ലെപ്റ്റോട്ടിനെ ലെപ്റ്റോനീമ എന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്രോമസോമുകളെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെക്ടിക്കുലമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൈറ്റോസിസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നൂല് പോലെ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെക്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെക്ടിക്കുലം ചുരുണ്ട് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് മാറും അതുകൂടാതെ ന്യൂക്ലിയസ് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ലെപ്റ്റോട്ടീനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സൈഗോട്ടീൻ സൈഗോട്ടീനെ സൈഗോനീമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ ജോഡി ചേരുന്നു ഹിയർ പെയറിങ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കേട്ടു അല്ലേ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്താണ് ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോമുകളെ സിമിലർ ക്രോമസോമുകളെയാണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ പെയറിങ് നടക്കുന്നു സൈഗോട്ടീൻ സ്റ്റേജിൽ ഇവയുടെ പെയറിങ്ങിനെ സിനാപ്സസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ പെയറിങ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ടേക്സ് Place in cygotin and this pairing is called as synapses. അപ്പം ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വലുപ്പത്തിലും സിമിലാരിറ്റി അവർ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോമസോമുകളെയാണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പെയറിങ്ങിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ പേരാണ് സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് സോ സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പെയറിങ് ഓഫ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോമുകളെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് സോ ഇവിടെ സൈഗോട്ടിൻ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ ഇപ്പോൾ ജോഡികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പെയറിങ് നടന്നു സിനാപ്സിസ് നടന്നു ഇനി ഈ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകളെ ഇനി ബൈവാലൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിനാപ്സിസിലിരിക്കുന്ന ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈവാലൻ്റ് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ കൂടി എത്ര ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട് നാല് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കേ ഇവിടെ നാല് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ബൈവാലൻറ്റിൽ നാല് ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നു So, bivalent or tetrad condition ലാണ് ക്രോമസോമുകളെ സിനാംസിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പാക്കിറ്റിൻ അഥവാ പാക്കിനിമ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള ക്രോമസോമുകളെ കാണാം അങ്ങനെ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ ഈ ക്രൊമാറ്റിഡുകളെയാണ് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈവാലൻ്റിലിരിക്കുന്ന നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരു പീസ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ടു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസിങ് ഓവർ സോ പാക്കറ്റിനിൽ നടക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ ഈ ഒരു ക്രോസിങ് ഓവറിന് വേണ്ടിയാണ് സൈഗോട്ടിനിൽ ക്രോമസോമുകളെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് സഹായിച്ച പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നടന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ക്രോസിങ് ഓവർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റീകോമ്പിനേഷൻ നൊഡ്യൂൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ സഹായം കൂടി വേണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് റീകോംബിനേസ് സോ റീകോംബിനേസ് എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ദി ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഡിപ്ലോട്ടിൻ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോമസോമുകൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ പെയറിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ക്രോസിങ് ഓവറും കഴിഞ്ഞു സോ നൗ ദ ക്രോമസോംസ് ഹാസ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ക്രോമസോമുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് നശിക്കണം സോ ഇവിടെ ഡിപ്ലോട്ടിൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് അതായത് സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലെക്സ് പതുക്കെ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങും എന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇവിടെ ബൈവാലൻസ് വേർപിരിയുന്നു ഇനി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ തമ്മിൽ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെന്താ പറഞ്ഞത് ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്രോസിങ് ഓവർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻ എല്ലാം തനിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കയാസ്മീറ്റ ക്രോസിങ് ഓവർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കയാസ്മീറ്റ അടുത്തത് പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ അവസാന ഘട്ടമാണ് ഡയാകൈനസിസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്ലോട്ടിനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കയാസ്മീറ്റ ടിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെ ടെർമിനലൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് കയാസ്മീറ്റ ഹാസ് ബീൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ടെർമിനലൈസേഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്രോമസോംസ് ബിക്കം ഫുള്ളി കണ്ടൻസ്ഡ്
So, itremana profis vanile nadakuna matangala. Ada either Namla in the Kia Padicha, Namla meosis in a Kurciana Padikina, meosis in a render Ita Thirika, meosis one, meosis two in them. Adela meosis one in a than a pala stages in the profis one, metaphis one, anaphis one, and telophis one. Either let profis one in any unjust steps under, unjust stages under. Apadichiri lengthy either under Nyan in the video illa, a profis matrame, profis one of meiosis one matrame explain chaydi tulu. Profis one illa different stages on either came leptotin, cygotin, pachytin, diplotin, and diakinesis. So, this topic is a very important topic. If you have any doubt, comment on the meiosis. I will edit the video in the next video. So, see you in the next video. Thanks for watching.